Ozan nasıl hevesli. Ya, bir sende magaza takamadığımız kaldı. Evet. <gülüyor> Ay. Nasılsınız lan canım? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla kavaliyeniz var ama bir de size eşlik edelim dedik yol boyunca. Nasılsınız? Neler <gülüyor> yapıyorsunuz? İyi sağ olun. Çantaları da etsene. Çantaları. Çantaları. <gülüyor> ya gerçekten benim de fıtık olma şey yapardım. <gülüyor> Seni hissediyorum. İyi yaptınız, iyi. Ne yapalım ya, artık böyle şey yanıklardan sonra projeden projeye haldeyiz. Bu akşam bu konserimiz vardı Zorlu'da, çıktık oradan. Sevgili Niki ile beraber bir sinema filminde yer alacağız. Datça da çekilecek. Hayırlı olsun diyelim şimdi. Bu gece... Nasıl Sağ bir rolde göreceğiz sizi? Ha? Nasıl bir rolde göreceğiz? Çok şeker bir yazar rolünde. <gülüyor> Artık bu e, sezon başından beri dijitale çektiğimiz dizi, sonra bir sinema filmi, şimdi yeni sinema filmi derken ben hiç dinlenmeden koşturmaya devam ediyorum. Bugün de sevgili Mehmet Güleli yeni bir edebiyat ödülü aldı diye onun yemeğine geldik ve arkadan Niki ile beraber set için Hazırlık yapıyoruz. Niki bende kalacak. Sabah erkenden 6'da yola gideceğiz. Uçağa falan böyle yetişmeye bavul, çalışıyoruz. Bavul hazır mı peki bu? Bavul hazır mı? 8 bavul hazır. 8 bavul. <gülüyor> of şimdi eve gidip böyle. Niki benim bin bin yıllık arkadaşım. Neyi unuttuk, ne yaptık, Datça'da neye ihtiyacımız var, ne eksik var diye koşturacağız. Son canım topuklu ayakkabılarınızla dikkatimi çekti ama. Yürümekte zorlanmıyor musunuz? Ben zorlanmıyorum. Ama niye nefes nefese kalıyorum Niki? Ben bunu anlayamadım. Biraz bir kuş çıktık ya. <gülüyor> Tarzım ya, değil. Bu gidebilir. Tarzım değil. Yani böyle boy kompleksimdir nedir yani? Böyle şey, daha da bir kere bile ayağım yamulmadı. Bin yıldır böyle bunlarla geziyorum ben işte. Bunlar biliyorsunuz bana Hakan Akkaya'nın yaptırdığı ayakkabılar. Yaklaşık böyle dört beş çeşit var bundan. Özel zamanlarda mı giyiyorsun bunları? Yo hep giyiyorum. Kompleks herhalde. Bir atmış boy. <gülüyor> bir atmış boy olmanın. Şimdi Datça'ya gittiğimizde orası hep kum taş yer diye böyle terliklerle gezeceğim ya çıp çıp çıp. Ne olduğum ortaya çıkacak. <gülüyor> bir elli boyunda olduğum ortaya çıkacak diye Orada şey yapıyorum. Orada magazinci yok ama mesela şimdi sezon bitti. Ha, bilmiyorum gelirseniz artık biliyorum. <gülüyor> yok be rahat rahat ne tatil yapacağım ya. Zaten <gülüyor> bacak yanık, sol bacak. Çok güneş yasak, bilmem ne yasak, işe gücü odaklı gidiyorum. Peki önümüzdeki yaz. O da önümüzdeki yaz bacak açılığına bakacağız. Ne kadar iz kalmış, ne kadar bu hayatta hani kabul edebileceğim bu gerçekliği, ne kadarını kabul edemeyeceğim falan gidecek ya. Yani. Onun dışında iz tedavisi devam ediyor. Aslında estetikle kapatılıyor zaten. Sizin güzelliğinizi de bozmayacağını düşünüyorum. Çok Öyle teşekkür mi? ederim. Çok incesine estetikle kapatıldığını düşünmüyorum. Ama Türkiye'de yani o kadar fazla bir de bu yıl çok orman yangınları vesaire oldu. Mesela geçen hastaneye gittiğimde Cezayir'deki orman yangınından e, hastalar vardı orada. Bir sürü şeyleri vardı. Enerjiniz de düşünmüyor. O da hayatın bir gerçeği. Kesinlikle. E, hiç iyileşemeyecek hastalar vesaire oldu. Sonra şey düşündüm yani bu da oluyor hayat içinde yapacak bir şey yok. Sonuçta bu mesleği çok seviyorum. Burada devam etmek istiyorum. Elimden gelen e, tüm tedavi yollarını deniyorum. Gerisi de hayat. Yani ya, yapacak bir şey yok. Sosyal medyada da bir paylaşımınız vardı. Birisiyle aynı yatağı paylaşmaktan nefret ettiğinize dair. E şimdi benim altı ay... Evlenmiyor olmanızın sebebi veya birisiyle olmuyor oluşmanızın sebebi... Çok korkuyorum bu sorulara bir yandan iki cevap verecek diye. <gülüyor> Ee, Mesela şu... Niki Bey geldiği zaman salonda mı yatacak? <gülüyor> ay Niki geldi, ay Niki. Niki ya benim bütün... <gülüyor> Niki benim bütün ameliyatlarımda, bütün hastalıklarımda yanında olan duyan aslında yani bütün göreceğiniz cevaplar onda ama ben cevap vereyim. Neydi soru? <gülüyor> Niki şöyle salonun Niki Bey, Gonca'nın hayatında neden birini göremiyoruz? Daha iyi İzin böyle. vermiyor böyle ki. Daha iyi. Yaklaştırmıyoruz artık. <gülüyor> artık yaklaştırmıyor yani hakikaten çok istemiyor. E, şu an için e, çok fazla öyle bir şey, ya yani öyle odak olduğum bir şey yok. Koskoca pandemi geçti, o süreçte Covid geçti, o süreçte yani annem bile aşı olmuyor daha yeni böyle aşıya şey yapıyoruz daha toplumda hala var bu gerçeklik yani aşı olayım mı olmayayım mı bu bana zarar verir, verir mi vermez mi falan yani öyle bir gündemden sonra şu an açıkçası çok öyle bir şey odak değilim 
Yani eğer aşk ya da vesaire ilişki gibiyse ama pandemiden sonra hani o kadar fazla işimi de özledim ki yani bir tiyatro yapayım, bir, bir, bir, bir şöyle bir dizimi yapayım, bir bilmem ne yapayım falan onlar sonra gibi geliyor. Yani bence pandemide hepimiz kendimizi çok özledik. Yani ne yapabiliyoruz, ne yapabilmiyoruz falan hani onları çok özlediğimiz için gerisine çok fazla e, takık değilim yani. Sizlere de çok büyük kolay gelsin bu arada yani böyle her gün sahada, her gün maskeli, maskesiz falan bir sürü şeyle koşturuyorsunuz ama hep beraber zor bir süreç atlatıyoruz aslında. Ve bakacağız yani ne olacak bilmiyoruz. Bakacağız. Biraz da konumuzu değiştirelim isterseniz. İbrahim Tatlıses'in oğlunun düğününü soralım. İzleyebildiğiniz videoları, storyleri? Ha, yok izleyemedim ama konuştum yani. E, evet umarım çok yani bir insanın kendi evladının mürüvvetini görmesi duygusu çok güzel bir duygu olsa gerek. Ama hepimizin hayatının yoğunluğu farklı. İbrahim abi de bizim çok ben 36 yaşındayım şu anda ve 17 yaşından beri bir münasebetimiz, bir samimiyetimiz var. E, Fransızların deyimi gibi hani böyle sıcak ve mesafeli bir diyalogumuz var ve çok iyi yıllarca kendini korumuş bir diyalog. Dolayısıyla birbirimizin her mutlu gününde, her mutsuz gününde mutlaka ulaşırız birbirimize. Dolayısıyla çok mutluyum. Başka çok, bir şey? Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsunuz. Okan Bayılgen'in bir açıklaması. Ya ben bu adama bayılıyorum ya. <gülüyor> Bunun bu kamer denizliğine bayılıyorum yani. Okan Bayılgen'in bir açıklaması olmuştu. Hani sosyal medya fenomenlerine alakalı. Onlar çöp, onlar zavallı, para kazanmak. Şimdi sosyal medya fenomenleriyle ilgili biz bir projeye başlıyoruz evet. aslında ama daha e, duyurmadık. Evet. Okan Bayılgen benim e, lektüel açıdan bu ülkede en en en saygı duyduğum Bil- beyinlerden biridir. Bu söylediğiniz şey çok vakıf değilim. Okan Buygen'in bir yerde bir açıklama yapmasıyla alakalı bir şey duyarsam bu açıklamayı nerede yaptığına bakıp neyden dolayı yaptığına bakmam lazım. Çünkü Okan Buygen benim hayatta hakikaten çok mentorum bir adamdır. O yüzden çok, çok sevdiğim bir adamdır. Ona bakmam lazım. Şu anda böyle kulaktan duyma bir şeyle cevap veremem. Siz nasıl bakıyorsunuz sosyal medya fenomenlerine? Orada bir hayat var, para kazanılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ırkçılık gibi algılanacak ve çok korkuyorum ama bu kadar güzel bir aksan olamaz ya Teşekkür öleceğim ederim. sana yani o bozma sizin, kendini o sizin sakın, sakın İstanbul'u Türkçesiyle yani <gülüyor> sakın İstanbul'u Türkçesiyle konuşma yok, bir yerde bak kırılırım. Yok gerçekten o sizin kalbinizin güzelliği bana... Bana ne? Çok tatlı ya ben ona ölüyorum. Bir kere benim doğum günü ben de günlük hayatlarınızı nasıl geçiyorsunuz ya? Ne daha çok tatlı. Bu konuyla ilgili bir şey söylemiyorum çünkü benim çok alanım değil. Ne ön yargılı olduğum, ne ön yargısız olduğum bir alan. Bu çok başka bir alan. Dijital dünya ile birlikte hayatımıza girmiş olan bir şey. Her yeni yani ilerleyen çağın ilerlediği tüm özelliklerle birlikte karşımıza binlerce şey çıkacak. Farklı yani şeyler çıkıyor. Her zaman bunlar dijital dünyanın şu an önümüze getirdiği bir e, bir yenilik, bir yaşama biçimi, bir ifade ediş biçimi. Bunun tutarlılığına, ne kadar tuttuğuna tutmadığına bakacağız ve bunu zaman gösterecek yani. Ve bir, bir şeyin e, her yeni varoluşunda ön yargılar da olacak, Tabii. yargısızlık da olacak. Kenar ve sonra bakacağız yaşayayım. yani ne kalıcı ne değil. Evet. Tamam? Başka sonra bir şey kalmadı. Mekan... O kadar güzel cevaplar verdim ki beni özür evet. bırakmamız için. Kesinlikle. <gülüyor> Yaptığımız en iyi sohbetimizdi galiba. Evet yani ne yapayım <gülüyor> abi bin yıl oldu. Bin yılda bir güzel oluyor. Her zaman olunca olmuyor. İyi akşamlar. Son olarak mekan önünde bir tartışma vardı. İki erkek bir kadın için tartışıyorlardı. Onu bilmiyorum. Onu, onu görünce size yeah. sormak istedim. Acaba sizin hayatınızda da böyle olduğunu paylaşılamayan bir kadın oldunuz mu? İki erkek sizin için kavga ettiğiniz Bana gülme gelir ya öyle bir şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bana öyle gülme gelir ya <gülüyor> falan diye. Çocuklar beni hiç ve az çok tanıyorsunuz yani buradan da yeah. şeyde falan. Öyle şeyler gülme gelir bana yani Allah aşkınıza yapmayın. Paylaşılamayan insan olmak istemem miyim? Ya kim ister öyle bir şey ya ne alakası var yani. <gülüyor> Birini şey. bulsanız ondan sonra düşüneceksiniz herhalde Ya bunu. bence bir insanın çok özel olmak yani çok paylaşılamayan çok özel olma şey bence travmatik bir duygu yani. Evet. Onu psikiyatristlere sormak lazım ben cevap ver. Tamam. Peki çok, Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun.